আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাসের আরো দুই রোগী শনাক্ত উপজেলা পর্যায়ে থেকেও নমুনা সংগ্রহ করা হবে জানালো আইইডিসিআর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা মানছে না অনেকে তৎপর সেনাবাহিনী অযথা ঘর থেকে বের হলেই শাস্তি ফেসবুকের গুজব পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে মূলধারার গণমাধ্যমের উপর নির্ভর করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের এবং করোনা মহামারী শুরুর পর বদলে যাচ্ছে বিশ্ব প্রকৃতি কমে গেছে দূষণ ভরাট হচ্ছে ওজন স্তরের ক্ষত শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দর্শক নিউইয়র্কে এই মুহূর্তে আছেন আমাদের প্রতিনিধি কানু দত্ত তিনি জানাছেন দেশটির সবশেষ পরিস্থিতি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এখানে গতকালকে প্রায় দুই লাখ পনেরো হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা যা খুবই উদ্বেগজনক এবং এখানে আপনার গতকালকে পর্যন্ত মৃত্যু ছিল প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক তো এ নিয়ে আমাদের ভিতরে একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সবকিছুই মানে কাজ করতেছে তো আমরা অনেকটা নিজের ঘরে কোয়ারেন্টাইনের মতো আছি এখানে বের হতে পারছি না কারণ এখানে যে পরিস্থিতি বাজার ঘাট সবই বন্ধ আছে তো এখন এটা নিয়ে মানে প্রবাসীদের তো সকলেরই টেনশনের শেষ নেই আর এদিকে নতুন আক্রান্ত যারা তাদের জন্য সেই পরিমাণে ব্যাড নেই এই হাসপাতালগুলিতে আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে সকল ব্যাড যা দরকার ছিল তা ইতিমধ্যে পূরণ হয়ে গেছে তো এখানে উদ্বৃত্ত বলতে কিছু নেই তো যুক্তরাষ্ট্র সরকার এখানে স্টেডিয়াম তারপর পার্ক কনভেনশন জেবিট কনভেনশন সেন্টার এগুলোকে অস্থায়ীভাবে ব্যাগ বসিয়ে হাসপাতাল তৈরি করার চেষ্টা করতেছে এবং এটা অনেকটা সফল এখন কমপ্লিটেড পথে কিন্তু মেইন যে প্রবলেমটা এখানে যে ভেন্টিলেশন এখানে আইসিউ যে বিষয়গুলো থাকে ইকুইপমেন্ট গুলো এগুলো পরিপূর্ণভাবে এখানে কমপ্লিট করা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত তো যার ফলে নতুন নতুন যে আক্রান্ত রোগীগুলো আছে তাদেরকে বাসায় আবার ফেরত পাঠানো হচ্ছে একেবারে সিরিয়াস না হলে হাসপাতালে রাখছে না চব্বিশ ঘন্টায় একশো একচল্লিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করে দুজনের শরীরে করোনা ভাইরাস পেয়েছে আইইডিসিআর এ নিয়ে দেশে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ছাপানো অনলাইন ব্রিফিং এ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক এসব তথ্য জানান করোনা ভাইরাস পরীক্ষার পরিধি বাড়াতে এখন থেকে উপজেলা পর্যায়ে নমুনা পর্যায় পর্যন্ত নমুনা সংগ্রহ করা হবে বলেও জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন জেসি বিশ্বের অধিকাংশ দেশ আজ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত করোনা আতঙ্কে প্রায় থমকে গেছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাংলাদেশেও স্বল্প পরিসরে এ রোগ ছড়াচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ আইইডিসিআর এর নিয়মিত ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক জানান দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সবশেষ পরিস্থিতি গত চব্বিশ ঘন্টায় বাংলাদেশে একশো একচল্লিশ জনের নমুনা আমরা পরীক্ষা করেছি বা পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি এদের মধ্যে দুজনকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হিসাবে আমরা শনাক্ত করতে পেরেছি এই দুজন সহ বাংলাদেশে মোট ছাপ্পান্ন জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় আল্লাহ রহমতে আমাদের কোনো করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটেনি তিনি জানান প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় করোনা ভাইরাস পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহের পরিসর আরও বাড়ানো হচ্ছে পিসিআর পরীক্ষা বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে সম্প্রসারিত করা হয়েছে আজকের মধ্যে প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে কমপক্ষে দুইটি করে নমুনা সংগ্রহ করা হয় আমরা যেন অন্তত আজকের ভিতরে এক হাজার নমুনা সংগ্রহ করতে পারি এবং আগামীকাল সেগুলি পরীক্ষা করতে পারি ব্রিফিংয়ে সিএমএসডির পরিচালক জানান বিদেশ থেকে আমদানি না করে স্থানীয়ভাবে পিপি ও মাস্ক তৈরি করে তা সারা দেশে সরবরাহ করা হচ্ছে আমরা বিতরণ করেছি সর্বমোট তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশো পঞ্চাশটি এবং আমাদের মজুদ রয়েছে ছাপ্পান্ন হাজার একশো দশটি প্রতিদিন আমরা পিপি 
প্রায় বিশ থেকে তিরিশ হাজার এরকম করে আমরা পিপি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে থাকি এখন পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় বাষট্টি হাজার মানুষকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে বলে জানানো হয় ব্রিফিংয়ে এছাড়া গত চব্বিশ ঘন্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে আক্রান্ত পাঁচজনকে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের কারণে দেশে অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ ঘোষণার বিষয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যায় গণভবনে আয়োজিত এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আহ ম মোস্তফা কামাল প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডক্টর আহমেদ কায়কাউস বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আব্দুর রাউফ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া পাঁচ মার্চ সকাল দশটায় গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন এখন থেকে সারা দেশে প্রতিদিন এক হাজার করোনা ভাইরাসের লক্ষণ থাকা রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রাজধানীতে আটটি এবং দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে আরও সাতটি স্থানে এই পরীক্ষা করা যাবে এদিকে আজ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শুরু হয়েছে করোনা শনাক্তের নমুনা পরীক্ষা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম স্বামী দেশের করোনা পরিস্থিতির বাস্তব অবস্থা জানতে এখন থেকে আইডিসিআর এর পাশাপাশি সম্ভাব্য রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা যাবে আইসিডিডিআরবি আর্ম ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথোলজি ও শিশু হাসপাতালে এছাড়াও প্রস্তুত রয়েছে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ রাজশাহী ও রংপুর মেডিকেল কলেজ আমাদের এক্সটেশন করার জন্য আমরা আইসিডিডিআর শিশু হাসপাতাল বঙ্গবন্ধু তারপর আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ল্যাবরেটরি মেডিসিন ইনস্টিটিউট ল্যাবরেটরি মেডিসিন প্লাস ঢাকার বাইরেও কিন্তু আমরা এক্সটেশন বাড়িয়েছি ঢাকার বাইরে হলো বিআইটিডি চট্টগ্রাম প্লাস হলো যে বিভাগগুলোতেও অলরেডি আমরা এক হাজার টেস্ট করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে ডেইলি যেন এক হাজার টেস্ট নমুনা করা হয় সেটা আমরা করবো যাতে জনমনে কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি না হয় এছাড়া ইউনিয়ন ও জেলা পর্যায় থেকে সংগ্রহ করা নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে মহাখালী জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে প্রতিষ্ঠানটি ল্যাবে সংগ্রহ করা নমুনার ফলাফল দেওয়া হচ্ছে একদিনেই তবে এখানে সরাসরি কোনো রোগীর কাছ থেকে নমুনা নেওয়া হচ্ছে না আমাদের যে হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে হেলথ ওয়ার্কার আছে ইপিএ টেকনিশিয়ান আছে তারা স্যাম্পলটা কালেকশনের পরে এটাকে কোল্ড চেনের ভিতরে আবদ্ধ করে গ্রহণ করার পর থেকে প্রসেসিং শুরু হয়ে যায় এদিকে এখন থেকে করোনা ভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষা করা যাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরীক্ষার ফলাফল জানা যাবে তিন থেকে চার ঘন্টার মধ্যেই ডক্টরের অ্যাডভাইস থাকলেই এটা করা হবে ইমার্জেন্সি দিয়ে যে পেশেন্টগুলো আসবে আমাদের আউটডোর দিয়ে যারা আসবে এবং যারা আমাদের ভিতরে পেশেন্ট থাকবে সেই পেশেন্টগুলোরই কিন্তু আমরা টেস্টগুলো করব। এর মধ্যে কয়েকজনের নমুনা সংগ্রহ করেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভাইরোলজি বিভাগ করোনা ভাইরাসের লক্ষণ বা উপসর্গ কারোর মধ্যে দেখা দিলে আইডিসিআর পাশাপাশি এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এর নমুনা পরীক্ষা করা যাবে তাই আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে হাসপাতালে আসতে হবে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের কারণে রাজধানীতে অনাহারে দিন কাটানো দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সরকারের পাশাপাশি বিত্তবানরা আয়ের পথ বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন সংগঠনে বন্টন করা খাবারই এখন তাদের একমাত্র ভরসা এদিকে সীমিত আকারে কিছু দোকানপাট খোলা থাকলেও অনেকেই মানছেন না করোনা সতর্কতা বিস্তারিত দেখুন আপেল মাহমুদের রিপোর্টে করোনা ভাইরাসের কারণে নিম্ন আয়ের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন বিতরণ করছেন চাল ডাল তেলের পাশাপাশি করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ভাই আমি পাইছি আমার পেটে খিদা আমি কি করুম হলে রিক্সা চালাই এটা চালাই এটা করতে হইব পেট তো বাঁচাই দিব আমার আমি কি করুম এদিকে প্রধান সড়কগুলোতে চলাচলে সবাই নিষেধাকা মেনে চললেও কলিকলিতে চিত্রটা ভিন্ন কারণে অকারণে ভিড় করছেন বাড়ির সামনের সড়কগুলোতে করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধে সচেতনতা সম্পর্কে জানলেও যারা কেনাকাটায় ব্যস্ত তারা মানছেন না সামাজিক দূরত্ব দরকার আছে নিয়ম মানা দরকার আছে সবাই তো আর জানে না তো আমরা এভাবে বোঝায় বোঝায় দিই আমার শুধু একা না 
করোনা ভাইরাস যতই বাধা হয়ে উঠুক না কেন দ্রুত এ কালো মেঘ কেটে যাবে এমনটাই প্রত্যাশা নগরবাসীর আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা করোনার বিস্তার ঠেকাতে মানুষকে ঘরে রাখতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সেনাবাহিনী অপ্রয়োজনে যারা ঘর থেকে বের হচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে মামলা কিংবা জরিমানা করা হচ্ছে সামনের দিনগুলোতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়েছে দেখুন মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট সকাল সাড়ে দশটা কুরিল বিশ্ব রোডের দৃশ্য এটি সারি সারি ব্যক্তিগত গাড়ি রাস্তা জুড়ে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে জরুরি সেবায় যারা নিয়োজিত আছেন তাদেরকে যে যেভাবে পারছেন গন্তব্যে যাবার চেষ্টা করছেন এ সুযোগে ভাড়ায় মোটর সাইকেলে যাত্রী পরিবহন করছেন অনেকেই কেউ আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টিকার লাগিয়ে গাড়ি ভাড়ায় চালাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ হাসপাতালের জন্য রওনা দিছে আর কি খাবার ঠাবার লয়ে আমাদের আর কি আটকে আছে দিছে ভাই তার জন্য মামলা দিলাম একটু বুঝলাম না আমি ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই জি ড্রাইভিং লাইসেন্স আমি জানতাম না এই জায়গা সাত দিন আছে বেরন ঠিক হয় না কিন্তু ওখানে তো ম্যাডামের জরুরি কাজে পারেছে মানে তিন হাজারটা জরিমানা করবে এই জন্য ডবল শিথিলের কারণে এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর গাড়ি রাস্তায় চলছে তো এখন আমাদের অর্ধজনী কর্তৃপক্ষ এখন যেটা চিন্তা করেছেন যে আমরা এখন মামলার আওতায় আনবো করোনা ভাইরাসকে যে দেশে অবহেলা করা হয়েছে সে দেশই এখন খেসারত দিচ্ছে বাংলাদেশ যেহেতু এখনও ঝুঁকিমুক্ত নয় তাই ঘরে থাকাকেই সবচেয়ে নিরাপদ বলছেন চিকিৎসকরা তবে দুপুরের দিকে পাল্টে যায় দৃশ্যপট সেনাবাহিনীকে কত হতে বাধ্য করবেন না রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেন সেনা সদস্যরা বিনা কারণে যারা বের হয়েছেন কিংবা গাড়ি বের করেছেন তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয় আইনি ব্যবস্থা সরকারি নির্দেশে এ কার্যক্রম চলবে বলে জানানো হয় আমরা চেষ্টা করেছি লোকজনকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মোটিভেশনের মাধ্যমে তাদেরকে বাসায় ফেরত পাঠানোর জন্য তাদেরকে বাসায় কোয়ারেন্টিন মেনটেন করার জন্য এবং অপ্রয়োজন কারণে যাতে বের না হয় কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে এক সপ্তাহের মধ্যে লোকজনের প্রতি এই উদাসীনতা ভাবটা বেড়েছে এবং তারা দেখা যাচ্ছে অপ্রয়োজন কারণ অপ্রয়োজনীয় কারণেই তারা ঘরের বাইরে বের হচ্ছেন এবং এরই প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের এই কঠোর অবস্থানটা গ্রহণ করতে গ্রহণ করছি রাজধানীতে প্রতিদিন সেনাবাহিনীর পাঁচটি টহল টিম কাজ করছে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা মানুষকে ঘরে রাখতে দেশের বিভিন্ন জেলায় তৎপর রয়েছে সেনাবাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন বাইরে না আসে এজন্য রাস্তায় রাস্তায় মাইকিং সহ লিফলেট বিতরণ করছে তারা এছাড়াও কোথাও কোথাও চিকিৎসকদের জন্য সুরক্ষা পোশাক পিপিই ও মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান ওভে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে মানুষকে সচেতন করতে দেশব্যাপী টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা রংপুর রাজশাহী ঝিনাইদহ মৌলভীবাজার সুনামগঞ্জ বান্দরবান কুড়িগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ মাইকিং জীবাণুনাশক ছিটানো মাস্ক বিতরণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে সবার মধ্যে সচেতনতা বোধ বাড়াতে সেনাবাহিনী পুলিশ সদস্যদের সাথে কাজ করছে স্থানীয় প্রশাসনও তাদের আহ্বানে ইতিবাচক সাড়াও মিলছে খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বের হচ্ছেন না কেউ হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা লোকজন সঠিকভাবে নিয়ম মানছে কিনা সেটিও তদারকি করছে প্রশাসনের মোবাইল টিম সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা এদিকে করোনা ভাইরাসের কারণে টানা ছুটি আর ঘরে থাকার নির্দেশনাই কর্মহীন হয়ে পড়েছে খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন ব্যক্তিগত পর্যায়েও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেকে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নানের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সুনামগঞ্জের এগারো উপজেলা সহ সদর হাসপাতাল চিকিৎসকদের জন্য দেওয়া হয়েছে পঁয়ষট্টিটি সুরক্ষা পোশাক পিপিই মৌলভীবাজারে শমশেরনগরে কয়েকশো দিনমজুরের ঘরে ঘরে গিয়ে চিকিৎসা দিয়েছেন পল্লী চিকিৎসকরা হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা প্রকৃত তথ্যের সফল প্রচারণা গুজব প্রতিরোধের অন্যতম হাতিয়ার বলে মনে করেন গণমাধ্যম বিশ্লেষকরা তারা মনে করেন গুজব যে কোনো দুর্যোগময় পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে তাই প্রকৃত তথ্যের মূল ধারার গণমাধ্যমের উপর নির্ভর করা নিরাপদ দেখুন ফজরাপের রিপোর্ট রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইডিসার এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে সবশেষ মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে পঁচিশে মার্চ কিন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় প্রতিদিনই বেশ কয়েকজনের মারা যাওয়ার খবর 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে আবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নাম ও লোগো ব্যবহার করে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভ্রান্তিকর তথ্য ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এসব তথ্যের সাথে বাস্তবের মিল না পাওয়ায় বিভ্রান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ইউরোপ আমেরিকা আমরা নিউজ মিডিয়ার যে কল্যাণে গণমাধ্যমের কল্যাণে প্রচুর দেখছি আমরা কিন্তু আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়াটা দেখি না আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়াতে দেখেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে আমাদের সবগুলো দেশ বিশ্লেষণ করেন ওই আমাদের মতোই রোগী আমাদের চেয়ে কিছু বেশি আমাদের চেয়ে কিছু কম সো আমরা যে আইডি সারে কাজ করি আমরা শুধু আইডি সারে একা কাজ করি না আমরা এখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল আছে সাথে সাথে অনেক বেসরকারি সংস্থা কিন্তু এখন আমাদের সাথে ভলেন্টিয়ার হিসেবে আপনি যদি এই কথা বিশ্বাস করেন তাহলে আমি আপনাকে একটা কাজ দিই সেটা হলো যে আপনার পাশের দশটা বাড়ি আপনি দেখেন যে কয়টা জ্বরের রুগী আছে কয়জন মানুষ মারা গেছে আমার প্রতিটা গ্রামে একটা করে স্বাস্থ্যকর্মী আছে সো একটা অ্যাবনর্মাল মৃত্যু একটা অ্যাবনর্মাল রোগ যে রোগ ডায়াগনোসিস করা যায় না সেটা কিন্তু আইডিসের পর্যন্ত চলে আসে আমাদের মেকানিজমটা এরকম গণমাধ্যম বিশ্লেষকরা মনে করেন দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে অনেকেই ভিত্তিহীন অনেক ধরনের তথ্য ছড়িয়ে দেয় নানা উপায়ে তথাকথিত অনলাইন বা সামাজিক গণমাধ্যম যেটি সেখানে কোনো চেক পোস্ট নেয় সেখানে ব্যক্তিগতভাবে তিনি যিনি যা খুশি তাই দিচ্ছেন এবং এটার মধ্যে কেউ মূর্খতার কিছু পরিচয় দিচ্ছেন কেউ আবার উদ্দেশ্যমূলকভাবে দিচ্ছেন সব কিছুর ক্ষেত্রে একটি লড়াই বলি অপতথ্যের বিরুদ্ধে লড়াইটি হচ্ছে সঠিক তথ্যের আপনি যত বেশি সঠিক তথ্য দিতে পারবেন অপতথ্য তত পরাজিত হবে এর মধ্যেও আপনি দেখেছেন সামাজিক গণমাধ্যমের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ামের মধ্যে কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৎপরতা চালায় সেটার জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে চলমান করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলার যুদ্ধে ভুল ও অসত্য তথ্য প্রভাব ফেলতে পারে সামগ্রিক কৌশল ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাই সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকেও এ বিষয়ে নজরদারি তাগিদ দিচ্ছেন তারা ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা বহু জীবনের বিনিময় প্রকৃতি যেন তার স্বরূপে ফিরতে চাইছে করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে বিশ্ব প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে কমে গেছে দূষণ ভরাট হচ্ছে ওজন স্তরের ক্ষয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন এর ফলে সূর্যের অতি বেগুনি তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব থেকে মুক্ত হবে মানুষ রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ দু হাজার উনিশ সালে স্যাটেলাইট থেকে নেয়া চীনের দূষিত বায়ুর দৃশ্য এটি এবছর তাতে ব্যাপক পরিবর্তন শুধু চীন নয় বিজ্ঞানীরা বলছেন উনিশশো সালের পর পুরো বিশ্বে বাতাসে ক্ষতিকর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের এত কম উপস্থিতি আর চোখে পড়েনি গাড়িগুড়া যেহেতু চলতেছে না যার ফলে যেটা হয় যে এই ভেহিকুলার মিশনটা হচ্ছে না ইট বাটা বা অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিগুলো যেহেতু অধিকাংশই বন্ধ সেহেতু এখান থেকে দূষণটা হচ্ছে না যার ফলে বায়ু দূষণটা কিন্তু সাংঘাতিক রকম ইম্প্রুভ করছে ইতিবাচক খবর এসেছে ওজন স্তর থেকেও দু হাজার সালে সেখানে ভারতের আয়তনের সমান এক গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল তবে গত দু মাসের ব্যবধানে দ্রুতই উন্নতি ঘটছে ওজন স্তরে এই স্তরের ক্ষতি হলে সূর্যের অতি বেগুনি রশি বাজিয়ে দিতে পারে ক্যান্সার সহ নানা রোগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক প্রতিবেদনও জানায় প্রতি বছর বায়ু দূষণে বিশ্বে বিয়াল্লিশ লাখ মানুষ প্রাণ হারায় কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলছেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মানুষ যে শ্রম দিচ্ছে তা যদি বায়ু দূষণ রোধে করত তাহলে প্রতি বছর আরও অনেক প্রাণ বেঁচে যেত মাত্র দুই মাসে শুধুমাত্র বেইজিংয়ে শতকরা পঁচিশ ভাগ বাতাস পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে এমন অবস্থায় আমি হিসেব করে দেখেছি এই সময়টায় বেঁচে গেছে পঞ্চাশ হাজার জীবন তাহলে এক বছরের হিসেবটা নিশ্চয়ই আরও বেশি হবে কোভিড উনিশ আরও পরিবর্তন এনেছে প্রকৃতিতে স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে প্রাণীকুল পর্যটকবিহীন ভেনিস শহরের খালের পানি এতটাই স্বচ্ছ হয়েছে যে ভেসে চলা মাছও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে উপকূলে ফিরে এসেছে ডলফিন সিঙ্গাপুরের মেরিনাবের ভোদরগুলো যেন জেনে গেছে তাদের জানানোর মতো কেউ নেই তেলাবি বিমানবন্দরে ইজিপশিয়ান গিজগুলো হাঁটছে স্বাধীনভাবে শিকাগোর শেড অ্যাকোরিয়ামে পাহাড় দায়িত্ব নিয়েছে পেঙ্গুইন কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ডলফিনের এমন খেলার দৃশ্য কবে কে দেখেছে
করোনা ভাইরাসের এই কঠিন বাস্তবতার মাঝে সকল প্রাণী যেন জানান দিতে চাইছে এই পৃথিবী শুধু মানুষের নয় অংশীদার তারাও এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে রাজধানীর খিলখেত কুড়িল বিশ্ব রোড গুলশান বাড়িধারা কূটনৈতিক এলাকার প্রধান সড়ক ও ফুটপাতে জীবাণুনাশক স্প্রে করেছে নৌবাহিনী পরে এসব এলাকায় দুস্থ মানুষদের মাঝে সাবান মাস্ক চাল ডাল আলু সহ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় এছাড়াও সারা দেশে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে নৌবাহিনী পাশাপাশি দরিদ্রদের মাঝে খাবার সহায়তাও দিচ্ছে নৌ সদস্যরা করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করতে সরকার বিএনপির অভিযোগকে অপতৎপরতা বলে অভিহিত করছে বলে দাবি করেছে দলের মুখপাত্র রুহুল কবির এসপি দলের নয়াপলচন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনলাইন ব্রিফিং এ তিনি এই দাবি করে বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সঠিক তথ্য না দিয়ে পরিস্থিতি আরও ঝুঁকিপূর্ণ করছে ক্ষমতাসীনরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সংক্রমণ সুরক্ষা ও প্রতিরোধের প্রকৃত তথ্য দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জনের আহ্বান জানান রেসপি করোনার প্রাদুর্ভাব শুরুর পর থেকেই বিএনপি জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে দাবি করে বিভেদ তৈরি না করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি আমরা মনে করি সরকারের নীতির কারণেই দেশের করোনা পরিস্থিতির আসল চিত্র ফুটে উঠছে না ভিতরে ভিতরে সংক্রমণ হতে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে আজকের পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে করোনার উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মারা গেছেন বেশ কয়েকজন আর সরকারি হিসাবে মারা গেছে একজন তথ্য গোপন করে এই মহামারী এড়ানো যাবে না তাই সঠিক তথ্য দিয়ে এই রোগের ভয়াবহতা বুঝিয়েই জনগণকে কোয়ারেন্টাইন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করতে হবে করোনা ভাইরাসের কারণে দেশের পর্যটন খাতের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারের কাছে তিন হাজার কোটি টাকার তহবিল চেয়েছেন এভিয়েশন ও পর্যটন খাতের উদ্যোক্তারা এর মধ্যে এক হাজার কোটি টাকা থেকে বরাদ্দ এবং দুই হাজার কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ দাবি করেছেন তারা প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশন পাচার গ্লোবাল এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার এবং বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান শাহিদ হামিদ এ ব্যাপারে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ মাহবুব আলীর কাছে চিঠি দিয়েছেন তারা জানান করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বজুড়ে বিপর্যস্ত অর্থনীতির প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশেও এর মধ্যে এভিয়েশন ও পর্যটন খাত হারাচ্ছে নয় হাজার সাতশো পাঁচ কোটি টাকা চাকুরি হারাতে পারে তিন লাখ নয় হাজার পাঁচশো জন এবারে আল্লাহরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা ভাইরাসের কারণে সারা দেশ লকডাউন থাকায় নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে শারিয়ার স্টিল মিলস লিমিটেড এসএসআরএম কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মাসাদুল আলম মাসুদ এসব সামগ্রী বিতরণ করেন সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জেএমপির সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার রাকিবুল হাসান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের চৌষট্টি নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মাসুদুর রহমান মোলা এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কেউ অভুক্ত থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন দুপুরে ফরিদপুরে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে করোনা পরিস্থিতিতে মানবিক সাহায্য প্রদান কার্যক্রমের প্রস্তুতি সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন আগামীকাল থেকে জেলার তিরিশ হাজার প্রান্তিক মানুষের ঘরে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কথাও জানান খন্দকার মোশারফ হোসেন এ সময় শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি নজমুল ইসলাম খন্দকার লেভি সাধারণ সম্পাদক বরকত ইবনে সালাম সদর উপজেলা চেয়ারম্যান রাজাক মোল্লা অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় ছত্রিশ হাজার কর্মীকে সাময়িক বরখাস্তের কথা চিন্তা করছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যবসা বাণিজ্য হুমকির মুখে পড়ায় এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির শীর্ষকর্তারা বিবিসি অনলাইনের খবরে বলা হয় বর্তমান সংকট কেটে না যাওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্রকৌশলী কেবিন ক্রু ও গ্রাউন্ড স্টাফদের চাকরি স্থগিত থাকবে সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন নারায়ণগঞ্জ চার আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম শামী মোসমান একই সাথে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে বাড়িওয়ালাদের হোল্ডিং ট্যাক্স ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পৌর কর মৌকুফ করার অনুরোধ করেন তিনি বিকেলে চাষাড়া রাইফেল ক্লাবে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করার সময় তিনি এসব কথা বলেন
কিছু কিছু ক্লিনিক অন্য রোগে আক্রান্ত অন্য রোগে আক্রান্ত হয়তো সাথে একটু কাশি আছে কি হয়েছে হয়তো তার হার্টের প্রবলেম হয়েছে কিন্তু সাথে কাশি আছে ওই রোগীকে গ্রহণ করছেন না এটা সঠিক হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে সিভিল সার্জন সাহেবকে বলবো এবং প্রশাসনকে বলবো সাংবাদিক ভাইয়ের বলবো এই জায়গাতে কঠোর হওয়া উচিত দিস ইজ দ্য প্রপার টাইম মানুষের সেবা করা এখনই সময় কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে আর্থিক সংকটে পড়া মানুষদের সাহায্য দিয়েছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়া মিলে রাজধানীর মিরপুরের শাহালি মাজার প্রাঙ্গণে চাল ডাল সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য তুলে দেওয়া হয় অসহায় ও দুস্থদের মাঝে এ সময় সবাইকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সরকারের নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানান ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এম এ মানান কোচি যারা আর্থিক সমস্যায় রয়েছে তারা যোগাযোগ করলে বাসায় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে বলেও জানান তারা এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ সারা দেশের বিশ হাজার নিম্নবিত্ত পরিবারকে চান সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে এগুলো আজ ঢাকার মিরপুর সরকারি বাংলা স্কুল মাঠে শুরু হয় এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন জেলা শহরেও এই কার্যক্রম শুরু হবে বলে আব্দুল মোনেম লিমিটেডের পক্ষ থেকে জানানো হয় রাজধানীতে এই কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবারে পাটেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাসের মধ্যে বাসায় থেকে ক্রিকেটারদের ফিটনেস ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবির পক্ষ থেকে ক্রিকেটারদের দশটি নির্দেশনা দেওয়া হয় গাইডলাইন তৈরি করে দেন বিসিবির হেড অব ফিজিক্যাল পারফরমেন্স নিকলি বিসিবি ক্রিকেটারদের পরামর্শ দিয়ে বলে ঘরে অবস্থানকালীন সময় তারা যেন মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যা করেন এছাড়া নিয়ম মানা মেডিটেশন প্রার্থনা এবং বই পড়ারও পরামর্শ দেওয়া হয় শরীর ও মন ঠিক রাখতে ঘরেই ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে তাদের এছাড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পুষ্টিমান সম্পন্ন ও সুষম খাবার খাবার কথাও বলা হয় এবারে উইম্বলডন টুর্নামেন্ট বাতিল হওয়ায় হতাশ হয়েছেন সুইজারল্যান্ড তারকা রজার ফেদারার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন বিধ্বস্ত এখন তিনি এতটাই বিমর্ষ যে কাউকে বোঝানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না বয়সের কাঁচায় এরই মধ্যে আর্টিস্ট ছুঁয়ে ফেলায় ক্যারিয়ারের শেষবারের মতো ওয়েমেডাল খেলার আশায় ছিলেন ফেদারার টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ আটবার শিরোপা জিতেছেন তিনি অবশ্য একই অবস্থা নারী খেলোয়াড় সেরেনা উইলিয়ামসেরও তিনি লিখেন টুর্নামেন্ট বাতিলের খবর কাপন ধরিয়েছে তাকে ফেদারার মতো তিনিও দু হাজার সালের টুর্নামেন্ট শুরুর আগে পৌঁছে যাবেন ক্যারিয়ারের শেষ ভাগে করোনা ভাইরাস দুর্যোগের মধ্যেও খেলা চালিয়ে যেতে চান ইংল্যান্ড ওয়ান ডে অধিনায়ক এভিন মর্গান তার মতে খেলাধুলাই পারে বিশ্বকে আবার প্রাণচঞ্চল করতে প্রয়োজনে বন্ধ স্টেডিয়ামে খেলার পক্ষে তিনি মর্গান বলেন খেলাধুলা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে পারে বিচ্ছিন্ন সময় মন অলস হয়ে যায় তাই এর মাধ্যমে মানুষকে আবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসার অনুভূতি দেওয়া সম্ভব এমনকি দর্শক শুনো মাঠে খেলতেও তার আপত্তি নেই তবে টেলিভিশনে সেই সব খেলা সম্প্রচার করতে বলেছেন যাতে লকডাউনের মধ্যে মানুষ ঘরে বসে নিজেদের বোরিং সময় কাটাতে পারেন আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট এন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন